வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்தியன் எக்கானமி இஸ் த பெஸ்ட் எக்கானமி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா பாடத்துக்கு போவோமா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னடா பாட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன டவுட்டு சொல் ஆமாம் சார் எங்கள் அப்பா இப்போ கார் வாங்க போகிறார் சார் கார் வாங்குறது நல்லதா இல்லை தப்பா சார் சொந்தமாக வாங்கிக்கலாமா சார் காரு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார் ஓ உங்கள் அப்பா கார் வாங்க போகிறாரு அதனால் கார் வாங்கலாமா வேணாமா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு அது ஏதுவாகுமா அப்படின்ற கேள்வியை இந்த அம்பி கேட்டிருக்கேன் ரைட்டரா பார்த்துடலாண்டா உங்கள் அப்பா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக கார் வாங்குறாரடா கரெக்ட் இந்த காரோட விலை எவ்வளோடா இப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா இருக்குன்னு சொன்னார் சார் ஆறு லட்சமா இந்த காரோட விலை ஆறு லட்சம் புரிஞ்சிருச்சா ம் இந்த காரோட விலை ஆறு லட்சத்துக்கு உங்கள் அப்பா வாங்குறார் ரைட்ரா இங்கே வர்ற அம்பி காரோட விலை ஆறு லட்சம் இந்த கார் மாதிரியான பொருள் இருக்குல்ல இது இந்த கோல்டு லேண்டு வீடு இந்த மாதிரி கிடையாதுரா இந்த காரை நீ இந்த சோர்வுல எடுத்து வெளியே வந்த உடனே அதோட மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே போயிருந்தா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காரோட விலை எடுத்து வந்த பிறகு ஒரு வருஷத்தில் இருபது பர்சன்டேஜ் காரோட மதிப்பு கம்மி ஆகிடும் ஒரு வருஷத்துலேயே சார் சொல்கிறேன் கேட்டுக்க ஆறு லட்ச ரூபாவில் ஒரு வருஷத்தில் இருபது பர்சன்டேஜ் மதிப்பு கம்மி ஆகிடும் அப்போ ஒரு வருஷம் கழித்து நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் தான் அதோடய மதிப்பு ரெண்டாவது வருஷத்தில் அதுலேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிக்க ஆமாம் மூணு வருஷம் கழித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தில் வந்து இந்த காரோட மதிப்பு நிற்கும் நீ வாங்கின ஆறு லட்ச ரூபா காரோட விலை மூணு வருஷம் கழித்து குறைஞ்சி குறைஞ்சி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வந்து நிற்கும் நல்லா வச்சுருந்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் போட்டு கொடுப்பான் அதில் கீரலை கீழே வச்சு வச்சுக்க இருபதாயிரத்தை கட் பண்ணிட்டு மூணு லட்ச ரூபா தாண்டா உங்கள் அப்பனுக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாண்டா ரைட்ரா கார் வாங்கின பிறகு மெயின்டெனன்ஸ் யார் பார்ப்பா மெயின்டெனன்ஸ் வேறு இருக்கா கார் வாங்கின பிறகு மொதல் வருஷம் மட்டும்தான் கம்பெனி காரின் சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் ஐயாயிரம் ரூபா அவன் பில்லை போட்டுருவான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயே கிட்டத்தட்ட கார் சர்வீஸ் மட்டும் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து டயர் மாற்றணும்னு வாங்க அதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஆக மொத்தம் இருபதாயிரம் பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் அப்புறம் நீ காருக்கு அப்புறம் நடுவில் இருந்தால் வாஷ் பண்ணுறது அதை அடிக்கிறது இது அடிக்கிறது அப்புறம் இந்த பார்க்கிங் சார்ஜு டோல் சார்ஜு அதெல்லாம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டேன்னு வச்சுக்க ஆக மொத்தம் இந்த காருக்காக இந்த காரு வாங்கின விலை எவ்வளோ தெரியுமா ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்ப பெட்ரோலு இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா செலவெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா மூணு வருஷத்துக்கு மட்டும் மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆறு ப்ளஸ் மூணு ஒம்பது லட்ச ரூபா நீ காருக்கு செலவழிக்கிறேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த கார் எப்படி வாங்குறாரு ஆறு லட்ச ரூபா சொந்தமாக சம்பாதிச்சது சார் ஒரு லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காரா சார் மீதி அஞ்சு லட்ச ரூபா பேங்க்ல இருந்து லோன் போட்டிருக்காரு சார் இஎம்ஐ சார் ஒரு லட்ச ரூபா கை காசு முன்பணம் கட்டிட்டாரு அட்வான்ஸாக போட்டாரு மீதி அஞ்சு இஎம்ஐயா கிழிஞ்சது போல் லம்பாடி லுங்கி ஆறு லட்ச ரூபா காருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தான் கட்டியிருக்கிறாரு மீதி அஞ்சு லட்ச ரூபா இஎம்ஐ அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இஎம்ஐ ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி போடுவாங்க கார் லோன்னா எப்படி பார்த்தாலும் உங்கள் அப்பா ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா ஒம்பதாயிரம் ரூபா மாதம் மாதம் பாக்கெட்லேருந்து அவுக்கணும் வட்டி குட்டியெல்லாம் போட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் இஎம்ஐ போட்டாலும் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு அவர் கட்டியிருப்பார் ஏழு லட்சம் அவர் ஒரு ஏழு ஏழரை லட்ச ரூபா கட்டியிருப்பார் இது இல்லாமல் ஒரு மூணு லட்சம் ஆக மொத்தம் மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த காருக்கு உங்கள் அப்பா எவ்வளோ தினமாக செலவு பண்ணியிருப்பார் பத்து லட்ச ரூபா நீ தான் ஓட்டணும் ஏகப்பட்ட டென்ஷனு இதெல்லாம் இந்த காருக்காக நீ செலவழிச்சிருப்பேன் ரைட்டு சார் அப்புறம் எப்படி சார் நாங்கள்லாம் வந்து அப்படி கெட்டாக ஸ்டெயிலாக வெளியே எதிர்வு போயிட்டு வர்றது எங்களுக்கு ஆசை இருக்காதா இப்போ இந்த டாக்ஸி சர்வீஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தியா அந்த ஓலா ஊபர் என்னென்னவோ கிடக்குது இல்லை இப்போ ஒரு நாளைக்கு நானூறுரூவா ஆகும் போயிட்டு வர்ற போக வர எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பாரு ஒரு மாதத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஆகுது அங்கிட்டு இங்கிட்டு போட்டாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நீ கேபை புக் பண்ணி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு ஆகிற செலவு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீ கணக்கு போட்டால் கூட வச்சுக்குவேன் கணக்கு
இதோட செலவு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நீயா சொந்தமாக கார் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆகிற செலவு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்ச ரூபா வட்டி மெயின்டெனன்ஸு தலைவலி பெட்ரோலு போக்குவரத்து லொட்டு லொசுக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஆகும் அப்படியே எங்கள் அப்பா இப்போ மேட்ரு புரிஞ்சிருச்சுல்ல நீயா சொந்தமாக கார் வாங்கினா ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துலேயே உனக்கு ஆகிற செலவு ஒரு பத்துலேருந்து பதினோரு லட்ச ரூபா நீ வாடகைக்கு கார் பிடிச்சி போனீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கே ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள தான் செலவாகும் ஆக மொத்தம் உனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து மிச்சமாகுது அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாயை நீ வட்டிக்கு விட்டு இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கன்னா உனக்கு வட்டியோடு சேர்த்து உன் கையில் காசு இருக்குதும் ஸோ இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நீ கார் சொந்தமாக வாங்குறது பெட்டரா இல்லை வாடகைக்கு போயிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறது பெட்டரா அப்படின்றத இப்போது நீ முடிவு பண்ணிக்க என்ன இந்த மேட்ரு அவனுக்கு மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கும் தான் கார் வாங்கலாமா சொந்தமாக இல்லை வாடகை கார்லேயே வாழ்க்கை முழுக்க பயணம் செஞ்சிடலாமா அப்படிங்கிற மேட்டர் உலகம் முழுக்க எல்லார்கிட்டையுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அதுவும் முத முதல்ல கார் வாங்க போகிறவங்ககிட்ட இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறையவே இருக்குது நிறைய மில்லியனர்ஸ் நிறைய வாழ்க்கையில் முன்னுச்சு முன்னுக்கு வந்தவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கணக்கை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே நான் விட்டுறேன் நீங்களும் இந்த கணக்கை உட்காந்து தனியாக போட்டு பாருங்கள் இந்த கணக்கை போட்டு பார்த்துட்டு நான் சொன்னது சரியா இல்லையா அப்படின்றத நீங்களே யோசித்து ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வந்துடுங்க மற்றபடி இதை நான் வந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணல இந்த கணக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அடடே இது ஒரு புதுசாக இருக்கே வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்கள் கணக்கையும் போட்டு அந்த கால்குலேஷன்லையும் போடுங்க கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கிச்சடி சேனல் புது ஆளாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்